这还有话要说呢。你不能这个时候放我鸽子吧？要不，下次再说。下次又来？你到底把我当成什么人了？不行，今天你无论如何都不能走。一定补偿你，周氏，给我回来，周氏。董事长，把您久等了。我拿衣服进来的时候，房间里已经没有人了。又被他给跑了，下次别让我再碰到他。现在听不了“下次”这个词，是是周小姐吗？她回来了，对吧？你早就知道了，是在酒店看到这个展览开始。您上次没有看错，画册上的人真的是周小姐。那你为什么不告诉我？我是觉得，有时候相遇不在早晚，也许现在才是最好的时机。董事长，您这两年的空白，应该在这个展览能找到些许答案。哦，今天最后一张。金茂投的摄影师，虽然首次在国内办展，但反响还是不错的。尤其是他的恋人系列，非常受情侣欢迎，听说已经成了网红打卡地。但这人走神秘主义，除了姓名外，网上查不到任何信息。没伤着别的地方，怎么就半天功夫把自己搞成这样？小鸡的主人受伤，请速来宁海医院六楼二十七号病房。喂，对，是我。你来电梯口吧，我在电梯口这等你。我来医院的，嗯，那这个手机的主人他受伤了，他在哪儿？你快带我去。我带你过去可以，但是在这之前，你要跟我说清一件事。
是，你跟宁飞到底是什么关系？你为什么这样问？知道吗？在我刚拿到他手机的时候，想解开密码，第一个想到的是菲菲的生日。输入后发现不对，我试遍了他身边所有可能的数字，都不对。直到你的生日，这是，你消失的这两年。宁飞也不知所踪。我查过你断联前最后上线的 IP 地址，是你学校附近的公立医院。在联系当天，华人学生在附近遇害的新闻，你跟魏晶分手，是不是和这件事有关？这个问题，你为什么现在才问？起初我并没有将你和宁飞联系到一起，但是直到在他手机里看到大量和你的合照，时间还都是这两年，周氏。你老是跟我说，你是不是喜欢上了宁飞的克隆人，才把魏晶给甩了？啊？还是说你被人魂穿了，和同样穿越而来的宁飞谈起了恋爱？现在你终于恢复了本体，想起了一切，还是说你被人洗脑了？啊！停停停停停！不是，为什么你的推理都这么的超现实呢？按理说，正常人看到这些，不是都会以为我抢了闺蜜男朋友？你在胡说什么呢？你们怎么可能会是那样的人？怎么了？我说错什么了吗？不是，谢谢你，秋千姐。你不知道我刚刚有多害怕。我这个人真的很不擅长解释。放心吧，接下来无论你说什么，我都会相信你的。但是，在这之前，你总该好好跟我说说，两年前究竟发生什么了吧？喂，你什么意思啊你？闭嘴。他真的不记得了吗？嗯，因为手术后遗症，他只有最近这两年记忆。自从那场意外之后，我想尽各种办法让他想起过去，但是医生建议这两年内最好不要有人工干预，等情况好转了之后再说。那他自己呢？就没有问过你关于两年前的事情？大概是那场意外的原因吧。他对之前的自己很反感。有了现在的名字之后。他更是一心一意做现在的自己。我看到他那么努力，越来越说不出口。可是，这样对菲菲不公平。他等小飞回来，已经等得够久了。是啊，所以这次带他回国，就是希望他能自己想起来。万一，我是说，万一，万一他再也记不起菲菲，你怎么办？我早晚要把它还给菲菲，她不能过度依赖我。在我心里，她只是菲菲的男朋友，我不过是代为照看。原来如此，你们这是把我当物件啊！阿宁，你们什么情况啊？闭嘴！所以你一开始对我好，对我千依百顺，都是替你的闺蜜照顾她男朋友，对吗？这两年算什么？所以你现在要把我推给一个陌生人，我一直把你当做最亲的人。阿宁，你对我同样重要。你们凭什么？凭什么这样对我？你先冷静一点。滚！喂，阿宁。接下来就交给菲菲吧，毕竟没有人比她知道我和巡抚一直也默契。